Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salatu wa salam ala ibadihi alladhi nastafa. Khususan ala afdalihim wa khataman nabiyyin. Muhammad bin Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri. Wa yasir li amri. Wahlul uqudata min lisani yafkahu kawla. Baada ya kumshukuru Allah muumba wa mbingu na ardhi. Mungu ambaye ni miliki wa kila kitu katika dunia hii. Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Ismail, Mungu wa Ishaka, Mungu wa Yakob, Mungu wa manabii wote. Mungu wa Isa bin Maria pamoja na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad rehma na amani ziwe juu yake Namshukuru Mungu kuja mbele yako kwa ajili ya kujitambulisha Mimi naitwa Nabii Ilyasa ambaye Mwenyezi Mungu amenifunua katika nchi hii ya Tanzania toka mwezi 23 Ramadhani mwaka 1438 sawa na tarehe 18 mwezi wa sita mwaka 2017 ambayo ilikuwa ni usiku wa Lailatul Qadr lakini kabla ya hapo wengi mnao nitizama mnanifahamu kwa jina la Ustazi Hamza Isa ambaye nimekuwa maarufu kwa watu wote wa Islam na wasio kwa Islam kwa masomo ambayo zama za mwisho kwa hivyo toka mwaka 2013 eh, nimekuwa nikifanya mihadhara mbalimbali misikitini makanisani, television mbalimbali, redio mbalimbali nikijaribu kueleza juu ya ulimwengu tunaoishi sisi kufika mwisho. Na kama umefika mwisho nini ambacho Mwenyezi Mungu tabaraka wa Taala alichotuelekeza tufanye kwa wakati huu ambao sisi tunaoishi hivi sasa duniani. Kwa hivyo basi baada ya kufanya kazi hii ya kuwaelimisha na kuwa nasi hii watu wote kumrejea Mwenyezi Mungu katika nyakati hizi tulizo nazo mwezi huu 23 Ramadhani mwaka 1438 ndipo Allah tabaraka wa Taala akanifunulia kwamba sasa we sio Ustazi Hamza Isa wewe ni nabii Ilyasa kwa hivyo nieleze kwa kifupi historia yangu mpaka leo najitambulisha kwenu wote mnaofuatilia kipindi hiki kama nabii Ilyasa. Mimi nimezaliwa Bukoba mwaka 1981. Baba yangu anaitwa Mzee Isa Abdu, yupo hai, mama yangu anaitwa Bahati Saidi, wote wako pale Bukoba mjini katika eneo linaloitwa Mkigusha. Nimesoma shule ya msingi Bukoba mjini pale naitwa shule ya Rumuli nimemaliza nikaenda sekondari Bukoba sekondari mwaka 99 nikamaliza sekondari nikahamia high school Mkwawa nikamaliza 2002 na lakini 2006 na 2006 na saba nikajiunga na chuo kikuu cha Ruaha nikiwa nasoma shahada ya sayansi ya kompyuta yani BSc in computer science. E mwaka 2006 pia wakati nasoma nilikuwa nimeajiriwa serikalini mamlaka ya hali ya hewa nikiwa kama meteorological assistant ambaye nilikuwa nafanya kazi za kukusanya takwimu za hali ya hewa. Nilianzia kituo cha Iringa baada ya kumaliza shahada ya computer science nikahamia makao makuu E, mamlaka ya ya hewa Ubungo Plaza. Nikapata mtihani kidogo kazini mwaka 2013 mwezi wa tisa 
nikasimamishwa kazi. Kwa hiyo kuanzia mwaka huu 2013 mwezi wa tisa, ni niliposimama kazi ndipo nikawa nafanya shughuli za kumtumikia Mungu kuwaita watu katika njia ya Mwenyezi Mungu watu wamjue Mungu waache yale ya Mungu anayemudhi na wafate yale ambayo yanampendeza Mungu lakini pamoja na hayo kipo kitu kilinipelekea mimi kuingia katika kazi hii nilipata tatizo moja ambalo nililigundua katika maisha tuliyokuwa nayo wanadamu kuna kipengele cha suffering suffering maana yake nini mateso wanadamu wengi tunateseka kuna mtu anateseka kwa sababu ya maradhi kuna mtu anateseka kwa sababu alizaliwa na wazazi wake hawana uwezo wa kimaisha kwa hiyo apati zile opportunity ambazo watu wengine wanazipata kwa hiyo anaishi maisha ya mateso siku zote kuna mtu anateseka kwa sababu yuko katika nchi ambayo ipo kwenye vita. Alitamani awe nchi kama ya Tanzania ya amani lakini yuko saizi ni mkimbizi. Kwa hiyo kwa ujumla kuna matatizo. Kuna mtu anateseka kwa sababu ana ulemavu. Ni kilema ameumbwa hivyo kilema. Haongei, haoni. Ukimuona barabarani unamuona anateseka. Kuna watu wako magerezani wanateseka magerezani kwa sababu labda ambazo si za kweli lakini ikafungwa anaishi maisha ya shida amejitenga na familia yake lakini si kweli kile alichotuhumiwa kwamba yuko vile kuna watu wamfanya kazi wanafukuzwa makazini lakini si kweli anachotuhumiwa kwamba alikifanya kwa hiyo anajikuta awe anamwabudu Mungu hamwabudu Mungu binadamu yoyote anayeishi hapa duniani ana kipengele kinachomkuta safari lazima kuna kipindi uwezi kucheka kiwa si kuna kipindi cha mateso kwa hivyo nilianza kupata matatizo mimi mwenyewe kwa hiyo ndio aliyonipelekea kuanza kumfikiria Mungu who is god ni kweli yuko Mungu duniani ambaye ni msahada kwa wale wote wenye shida lakini ilifika hatua nika, nika, nikaweza kuona kabisa kwamba kulingana na namna mimi ni Muislamu na kwenda kusali wakati mwingine nilikuwa na mitihani ya kimaisha na uwezo wa kusimama usiku kucha eh, kwa wale wanaoifahamu Qur'ani sura ya pili inaitwa sura Tilbakara ni ndefu sana lakini ndani ya raka mbili nasoma sura Tilbakara lakini matatizo na mitihani niliyokuwa nayo haiondoki Kwa hivyo nikajiuliza maswali hivi kweli Mungu anajibu Lakini kuna Waislamu wamekosa kutatuliwa matatizo yao katika dini ya Kiislamu wameamua kuwa Wakristo labda wameona kwamba kuna kuna kuna, kuna mahala wanaweza wakapata kwa Wakristo labda kuna mchungaji ana nguvu ya kumondolea matatizo yanakwenda kule lakini kuna Wakristo wanaamua kuingia kwa Uislamu labda kwa sababu wameona hii dini inaweza ikamsaidia kuondolewa matatizo. Lakini kuna watu wana matatizo wanaenda katika uchawi, eh, wanakwenda kwenye mizimu, wanakwenda kufanya eh, eh, matambiko shirki ili mradi lile linalomfumbua liweze kuondoka kwa uwezo wa kila anachokiamini. Kwa hivyo nikaanza kuangalia nani yuko sahihi kuweza kuwasaidia wanadamu wanaoteseka. Mbona wanadamu tumetokana na watu wawili, mwanamme mmoja na mwanamke mmoja. Lakini kuna njia mbalimbali za sisi wenyewe kutatuliwa matatizo kwa sababu kama kusingelikuwa na tatizo duniani, hakuna binadamu yoyote angezungumza Mungu. Kwa hiyo binadamu yoyote anazungumza Mungu kwa sababu ndani ya maisha yake kuna problems lazima u overcome problems ndipo unajua kwamba huyu Mungu wangu ndo kanitoa hapa nilipo kuelekea mahala ambapo nilipo kwa hivi sasa kwa hiyo Mungu anaweza akawa Allah kwa Waislamu Mungu anaweza kwa akawa kwa imani ya Kikristo anavyotambua Mungu Mungu anaweza akawa kwa yoyote kadri anavyoamini sasa nikajiuliza kwa nini tuwe wengi kwa nini miungu wawe wengi na kwa nini kila mmoja aweze kuamini kwamba yule Mungu anayemwamini 
kwamba ndio yuko sahihi kwa sababu kama ondolea ile mitihani aliyokuwa nayo. Kwa hiyo ilibidi nifanye research kubwa sana ambayo research hii nilijaribu kuangalia what is the purpose of our existence? Why are we here? Kwa nini tupo hapa duniani? Sisi wanadamu ni akina nani? Binadamu ana mahitaji. Anakula, anahitaji kulala, anahitaji kuishi mahala pazuri. Ukiatizama haya mahitaji hata wanyama wanayo. Wanyama wanahitaji kula, wanyama wanahitaji kujamiana wapate watoto. Wanyama wanahitaji mahala pazuri pa kupumzika. Wanahitaji maji, wanahitaji huduma zote. Na kila siku wanatoka kutafuta kama sisi wanadamu tunavyotoka. What the difference kati ya wanyama na sisi wanadamu? Lakini nimeendelea kufanya tafiti kwamba we are living tunaishi katika dunia ambayo ina vitu tunavyosikia ambavyo ni unseen, vitu usioonekana tunaambiwa kuna malaika tunaambiwa kuna majini nobody have seen these things hakuna ambaye ameona malaika hakuna mtu kaona jini hivi vitu vipo tunaambiwa kuna moto wale ambao hawamwabudu Mwenyezi Mungu wataadhibiwa kwa huo moto wa jahana lakini kuna bustani nzuri ambazo zimeandaliwa kwa watu ambao wanaomwabudu Mungu vizuri vizuri kabisa. Are these things really hivi vitu ni kweli? So nilibaki as if ni kama mpagani. Sielewi kwamba ni ni mwabudu Mungu gani? Pamoja mezaliwa Muislamu, lakini naona kila mahala navutwa. Lakini nilifika mahala nikajaribu kuwafuatilia wana science atheist watu ambao ni wapagani they believe in science discoveries watu wanadai hakuna Mungu wala hakuna malaika binadamu tu tumewekewa hizi concept za Mungu ili tuweze kuishi vizuri eh, sisi wanadamu ukisema malaika you can be an angel kama mwanadamu unaishi vizuri basi unaweza ukawa malaika lakini ukiamua kuishi kuna waudhi wanadamu wenzi, wengine basi we ni devil we ni shetani. Kwa hivyo scientific don't believe in unseen. Science ni kama upagani, hawaamini kwamba kuna vitu visivyoonekana. Kwa hiyo nilijikuta baada ya kupata mitihani kazini na sikutaka kufanya kazi until i have answers with these questions kwa sababu niliamini pamoja na kuwa simamishwa kazi pamoja na mitihani mingine ya kifamilia na kimaradhi ambayo niliyokuwa nayo i have to find the answers of these questions kwa haya maswali ambayo niliyokuwa nayo kwa hivyo hatimaye sasa nikaja kupambanukiwa kwamba there are kuna vitabu viwili kwa ajili yetu sisi wanadamu wote tunasoma kwa wale wanao believe wanaoamini kwa visivyoonekana kuna Qurani na kuna Biblia kwa hiyo baada ya kufanya utafiti wa hivi vitabu vyote viwili nikaamini vyote vinatoa message to humanity kwa ajili ya mtu kuishi vizuri kumabudu Mungu lakini nikaamini kwamba even scientific discoveries zote wanazogundua sasa hizi kwenye Qur'ani unazikuta. Kwa hiyo science imekuja ime, ime, ime juzi lakini scientific discoveries ni karne ya 16. Qur'ani imekamilika karne ya saba. Kwa hiyo nikagundua kwamba Qur'ani inazungumza science ambayo science imegunduliwa karne ya 17 imepita zaidi ya miaka 800. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akanifahamisha kwamba I have to concentrate in Qur'an ili kujua purpose of our existence. Kwa hivyo ilikwenda hivyo nikamjua Mungu Allah kwamba ndio aliyeumba mbingu na ardhi, nikamjua Mtume Muhammad rehma na amani ziwe juu yake kwamba ndio nabii aliyetuma kwa ajili ya humanity, ya watu wote duniani tumfate. Na nikajua kwamba complete system of life, maisha yote tunayoishi wanadamu walio toka alivyokuepo nabii Muhammad, tunataka tuishi kwa mujibu wa Qur'ani na mafunzo aliyatoa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini nikagundua kwamba atuishi katika utaratibu 
aliyotuachia mtume rehma na amani zaidi yake nikagundua kwamba we are now approaching to the end of time tumekaribia sana karibia na mdunia na sisi wanadamu kufika mwisho kwa hivyo ikabidi nisome Mungu akanifunulia kuisoma elimu ya akhiru zamani ambayo hiyo elimu kwa Kiingereza inaitwa Islamic Eschatology Nikagundua Islamic Eschatology elimu ya zama za mwisho kwa mujibu wa Quran ina tofauti ndogo sana na Christian Eschatology vinakuwa kama vina vinafanana sana anayezungumza mambo ya unabii kwa kupitia Biblia hatofautiani sana na anayezungumza mambo ya unabii kupitia Quran kwa hivyo nikagundua swala la unabii wa mwisho wa dunia kwa Waislamu na Wakristo tunafanana we can work together tukaweza tukili tuka 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 tukawashauri wanadamu ambao wanaisi maisha bado yapo kwa muda mrefu nini waweza kufanya kwa hivyo hatimaye nikaanza kufundisha hizi darasa za zama za mwisho nikaziposti katika vyombo mbalimbali nikazunguka makanisani nikazunguka misikitini nikazunguka kwenye vyombo vya habari ndipo tarehe ilipofika tarehe mwezi 23 mwezi wa tisa mwaka 1438 Mwenyezi Mungu akaniambia kwamba wewe nimekukabidhi cheo cha kuwa nabii nabii Eliasa na kwa sababu we are approaching to the end kama nilivyoahidi katika vitabu vyote viwili kwenye Quran sura ya 17:58 kwenye Biblia maandiko yako ya kutosha kabisa kwamba inabidi hii dunia niangamize ni waadhibu wanadamu kwa sababu wameamua kuishi kinyume na mimi niliyoweka hapa duniani. Kwa hiyo jukumu langu mimi kama nabii Eliasa ni kuwakusanya wacha Mungu around the world waje kuishi hapa kabla ya maangamizi haya ambayo hayajaanza kutokea. Ambayo maangamizi haya yanahusisha vita ya tatu ya dunia, yanahusisha natural disaster ambazo hizi tunazoziona bado kabisa hazijaja zile zinakuja a very strong natural disaster matetemeko makubwa majanga vimbunga vinakuja mavita makubwa makubwa ma nuclear talipuka tutapoteza watu wengi sana almost two third ya watu duniani few times to come watakufa kwa sababu ya haya kwa hiyo wale watu wa Mungu ambao sasa kuna mwanadamu mmoja ambaye aliondoka kwa mujibu wa imani zote mbili waislamu wanamuita Isa bin Maryam wa Kristo anamuita Yesu Kristo wote wanamsubiri kabla hajafika hawa watu wanaokuja kuwakomboa na kuwapeleka katika ufalme wa Mungu nani atakayewakusanya ndio Mungu aliahidi nabii Eliasa kwa hivyo sasa nabii huyo Mwenyezi Mungu akamfunua kamfunua katika nchi ya Tanzania kwa sababu Tanzania ndio mahala pekee duniani patakapokuwa na amani katika kipindi chote cha maangamizi. Kwa hivyo sisi wa Tanzania inabidi sasa tufahamu kwamba tumependelewa na aliyeumba mbingu na ardhi. Alianza kutupendelea toka 2015 mwezi baada ya uchaguzi wa, wa rais kwa tupatia rais mzuri kabisa rais John Magufuli ambayo ni rais ambaye amekuwa akimtaja Mungu na akijaribu kuonesha kwamba hapendi vitendo vya kishetani ambavyo vinasababisha upendo wa Mungu kwetu wa Tanzania kuja vitendo vya ufisadi vitendo vya madawa ya kulevya alianza kufanya shughuli hii takriban toka amekuwa madarakani kwa hiyo sasa Mungu kwa hikma zake kanileta mimi sasa nabii Eliasa pamoja na kushirikiana na watanzania pamoja na serikali ya Tanzania tuliandae safina kama lile safina ambalo liliandaliwa na nabii Nuhu ili wacha Mungu wote duniani waweze kukusanyika hapa kipindi ambacho Mwenyezi Mungu atakuwa anaadhibu wanadamu kwa kuishi kinyume na yale anayakusudia Mwenyezi Mungu kwa hivyo ndugu zangu wito wangu kwa kumalizia kipindi chetu hiki cha awali kwamba kila mmoja aanze kumtafakari Mungu aanze kumtafakari Mungu aanze kutafakari what is the purpose of your existence kwa nini unaishi hapa duniani why do we die kwa nini tunakufa where do we go tunakwenda wapi baada ya kufa 
Ukipata haya ma, majibu itakupa wewe fursa ya kuweza kupokea ujumbe huu kwa makini. Lakini kikubwa ufahamu kabisa kwamba ujumbe huu utawafikia watu wenye wanaojua maisha ya kiroho. Kuna animal existence na kuna spiritual existence. Animal existence mwanaume ana, ni mwanadamu anaishi kama mnyama. Yaani vile vitabu vya Mungu kwake ni kama aha, havielewi kabisa. Huyu anaishi animal existence. Lakini spiritual existence sababu hivi ninavyozungumza ni vitu ambavyo viko viko mbele. Huwezi kuviamini if you are living animal. Unaishi kinyama kama mnyama. Lakini yule ambaye anaishi maisha ya kiroho, miaka yote ameishi maisha ya kiroho, anamtumaini Mungu. Anamtumaini Mungu, anatumaini zama za mwisho zitafika. Ni wakati sasa bila kujali wewe ni Muislamu, bila kujali wewe ni Mkristo, tukae pamoja. We have to look tutafute njia moja ambayo Mwenyezi Mungu ataitumia aliyoitaka kwetu sisi tukusanyike hapa Tanzania tuwakaribishe na wenzetu wote wale watu wa, watu wa Mungu wote ili tuweze kuenjoy ufalme wa Mungu katika nchi yetu ya Tanzania kipindi ambacho Mwenyezi Mungu atakapokuwa anaadhibu watu wote duniani kwa hivyo nawakaribisha sana katika kipindi hiki ambacho kitakuwa kina muendelezo wa vipindi kama hivi tutaanza kueleza Mungu ni nani kwa nini kuna Mungu duniani what is your purpose kwa hiyo tutaanza taratibu kufundisha kwanza Mungu hatuwezi kwenda moja kwa moja kukwambia habari ya mambo yatakayotokea wakati haya mambo yanahitaji uishi kiroho kwanza tuku, tukuhudhurishie maisha ya kiroho uyafahamu vizuri itakuwa rahisi sana wewe kupokea ujumbe huu na na kuweza kufanyia kazi. Na washukuruni wote ambao mmechukua muda wenu sana kunisikiliza. Na muomba Mwenyezi Mungu atubariki wote. Mungu aibariki nchi yetu ya Tanzania. Mungu awabariki watu wote wa Mungu walioko hapa duniani. Na hata wale ambao hawamtumaini Mungu, basi Mwenyezi Mungu awatie moyo na awatie nuru awaondolee vikwazo vinavyowekwa na shetani ili wote kwa sasa tumkimbilie Mungu wa mbingu na ardhi aliyetuumba. Kwa hapa leo tutaishia hapa niseme amani ya Mwenyezi Mungu iwe kwenu wote. Asante sana.